Për shëndetje, mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam i lirë ekonomi. Kjo emision mund të ndikja gjithdo dit në faqen ton të internetit Zëri Amerikës.com dhe në Facebook. Shtetet dhe pashkura thanë se nuk do të marim pjesë në nismën globale për të zhvilluar, prodhuar dhe shpërndar në mënyrë të parapart një vaksin për Covid-19-edhen, sepse organizata botërore shëndetsis për merë një rol kryesor në këto përpjeke. Më shumë se 170 vënde janë bisedime për të marë pjesë në projektin COVAX, një nismë për bashkët e ndërmarë nga OBSHEA, Koalicion Inovacioneve për Gatishmërin kunder epidemive dhe GAVI, alianca e vaksinave e themeluar nga Bill dhe Melinda Gates për vaksinimin e fëmive në vëndet më të varfra. Presidenti Donald Trump i tërhoj që i shtetet e bashkuar nga OBSHEA në muajnë korik me arsyen se kjo organizat keqë menagjoj shpërthimin e koronavirusit dhe ju nën shtrua vullnetit të kinus ku zbulua për herë të parë virusi në fund të vitit kaluar. Administrata Trump ka filluar nismën e sajt të vaksinës për koronavirusin në i quajtur operacioni Warp Speed, që synon të prodhoj 300 milion dozat e një vaksinë të miratuar dherë një janarin e ardshëm. Në basë të kësaj nisme, një numëri kompanish farmaceutike u janë shpërndar miljarda dolar për të zhvilluar, prodhuar dhe testuar një vaksinë të mundshme. Tukë mos përfilu shqetsimet e zyrtarve lokal për tensionet racore, presidenti Trump vizitoj qytetin Kenosha në shtetin Wisconsin, ku prej ditësh vazhdojnë protestat të dhunshme pas plakoses me armëzjarit i një afrikano-amerikani nga një politë si bardhë muajnë e kaluar. Presidenti përsëriti edhe këtë radhë mesajin e fushatës të ti për rendin dhe ligjin. Protesta dhe kunder protesta e prisnin presidentin kur më rriti në Kenosha, pas trazirave të dhunshme të një jave më par lidhur me incidentin që latë paralizuar Jacob Blake, me njës të tre gush njës të nëndjeqari afrikano-amerikanu që lua 7 herë në shpin nga një polici bardhi cili po vërpi që e ta arrestonte. Duke mos përfilur deklaratat e guvernatorit të Wisconsinit dhe krye bashkjaku të Kenoshës, të cilët thanë se vizitat do të nëziste tensionet reja racore, Zodit Trump vizitoj një zonë biznesi që është mbyllur si rezultati protestave. Do të ndimojmë shumë këta pronar biznesesh. Presidenti u takua me pjestar të forcave të rendit, por jo me familjen Blake. Aj përsëriti mesajin e ligjit dhe rendit për të ndalur protestat që vazhdojnë prej muajsh të cilat në disa raste kanë presipituar në dhunë. Këtë javë presidenti ngriti hipotezën se adolescenti i bardhë që akuzojë se vrau dy vetë me armë gjusëm automatike në kenosha gjatë protestave mund të ketë vepruar në vetë mbrojtje. Deklaratat e ti u përcolën me kritika përfshirë nga rivali ti demokratë në zjedhje Joe Biden. Zjarit vazhdojnë të dingjen dhe ne kemi një president që në vend që të përpichje të i shuaj i frynë zjarit, por ne nuk duhet të djegim, duhet të ndërtojmë. Presidenti Trump fajsoj demokratët se i kanë nënë të rend të hapur dhunës, të cilën e cilësoj terorizëm të brendshëm. Politikan të papër gjekshëm të ekstremit të majt vazhdojnë të përhapin një mesaj shkatrimtar për vendin dhe forësat e rendit si shtypse e raciste përgjigja e presidentit ndaj trazirave racore po bëhet një tem që ndrore në zjedhje. Disa anketa të regojnë se mund tjetë shtysa për pjes marje më të lartë në votime për Afrikano-Amerikanët, por me gjithë mesajin e përsritur të presidentit, mund mos rezultoj një ndryshim i madhë. Sidomos mes të bardhve, për krahja për protestat ka rëndë disi, por në një vend te për të polarizuar, baza votuese e presidentit është e stabilizuar, po ashtu baza më bështet se e zotit Biden. Nuk kemi vrejtur në do një zhvendosje pavarësish këtyre e zhvillimeve të fundit. Ndërko, ekipi elektorali presidentit Trump vazhdon për hap mesajin e ti të këvotuesit e bardë të periferive të friksuar nga dhuna, sidomos në shtetet të lëkundura si Wisconsinit. Shtupia e bardhë tha dje se bisedimet me Skosovës dhe Sërbis në Washington të enten dhe të premten do të përqendrojnë të qështjet ekonomike dhe se shtetet e pashkura nuk ka nësë një plan sekret apo para gjykim për një zgjidhje politike. Në prak të takimit, një këshiltari posaqëm i presidentit Donald Trump tha për gazetarë se shtetet e pashkura synojnë të qojnë për para bashkunimin ekonomik që të përfitojnë qytetarët dhe që kjo të shërbesi bazë për zgjidhjen politike. Disa analistë të intervistuar nga Zëri Amerikës thonë se bashkëpunimi ekonomikë është me rëndësi, por theksojnë se synimi përfundimtarë duhet jetë një zgjidhje gjithë përfshirëse dhe normalizim mardhënjesh. Kolegja Kejda Kostreci, Siel Holtësit. 
Një zyrtar Amerikani identifikuar nga shtëpia e bardh si kshiltari posatshëm e presidentit Trump në një audio konferencë me gazetarët, tha se është e qartë për këtë do se aspekti politik si që shprea i ka ngecur, po flitet gjithmon për të njëta të qështje pa ndo një përparim. A i tha se shtëpia e bardhë së nënta përmbyske në arën e dërta nishëm për të parë nëse zhvillimi ekonomik dhe kryimi i vendeve të punës për të rind mund të ndryshoj dinamikën. Këshiltari tha se bisedimet e kësa jave do të përpishen të qojnë më përpara marveshet për transportin aeror, hekrudhor dhe rrugor, të cilat a i i quajti historike. Doktore Majda Rugge, ekspert e kështilit evropian për mardhenit me jasht, i tha zërit Amerikës nga Berlini se nuk parashikon në një arritje tjetër në takim përveç rikonfirmimit të këtyre marveshjeve. Asjera nga palët për arsyet të ndryshme nuk është gati të arri një marveshje si që pam në rastin e Macedonisë të veriut dhe Greqis. Së vendës presidenti eksekutiv i këshillit të Atlantikut në Washington, Damon Wilson, i tha zërit Amerikës së është e rëndësishme që bisedimet këtë javë po përqëndrohen të këpërfitimet për qytetarët. Për qëndrimi në hapa pragmatik dhe ekonomik, vendos qytetarët e zakonshëm në plan të parë. Në fund të fundit, kjo dialog është për të përmirsuar jetët e njërzve që jetojnë në Kosovë dhe Serbi. Këshiltare i presidentit Trump tha se shtipia e bardhë nuk ka asë një paragjukim për qfar do së gjidhje për të cilën do të bjen të akord palët. A i mohoj sërish zërat si që shprea i se egziston një plan sekret për marveshjen mes Kosovës dhe Serbisë, ndonë se shtoj se u takon palve të vendosin se sa duan të përparojnë në bisedimet e kësa jave. Pala Amerikane, tha i, është e hapur për të trajtuar gjdo tem, duke lënë të kuptohet se nëse palët janë të gachme për të diskutuar qështje për teja tyre ekonomike, ato mund të bëjnë një gjithë të tjilë. është në dorë të palve nëse duan apo jo të ecin për para, dhe që fardo që të ketë thënë media, shtetet e bashkuara nuk ka një plan sekret, nuk do të kërkojnë ditë qka duke shtuar se palët duhet jenë në gjendje të shënojnë përparim në mënyrë që shtetet e bashkuara të vazhdojnë të përdorin këto mekanizma në mënyrë të fuqishme. Zodi Wilson tërhoqë i vëmendjen se me gjithë se përparimi dialogut për qështet ekonomike është i rëndësishëm, qështet e politike nuk mund të lihet pas dore. Ajo për cilën po flasim është një zgjidhje gjithë përfshirë se që të sjelë normalizim. Pas një procesi një zetë vjeqarë, nuk mund të meremi me hapa të vejgjel, nëse nuk i shërbejnë një nëzitje për të arritur një marveshje gjithë përfshirëse. Këshiltari posat shëmë tha se a i nuk ka marë asë njëherë pjesë në ndonjë biset për shkëmbim teritoresh. Në përgjigje të një pyetje e të zërit e Amerikës, nëse parashikon se sa kodë të duhet që procesi ekonomik të gërshetohet në ato politik, a i tha se nuk donë të të bënd të parashikime. Kosova ka kërkuar me këmgullje që shtetet e bashkuar atjen të angazhuara në qështjen e dialogut me zdy vendeve, por doktor e ruke nuk peson se zgjidhe do tjetë e shpejt për disa arsye. First of all, we have the uncertainty about the U.S. elections. Së pari kemi pasigurin lidur me zgjedjet Amerikane, dhe nëse ata që do të drejtojnë takimin do tjenë në ato poste pas nëntorit. Kemi njërës të rinë në Bruxelles që ka nejqur dorë nga qëndrimi që kishtë Federica Mogherini që mbështes të shkëmbimin e teritoreve si mënyrë për ta bërë Serbin të njëtë e Kosovën. Dhe kemi qithashtu një politik të brendshme të paqëndrueshme në Kosovë. Zoti Wilson, me gjithë është akord që ka shumë pasiguri për momentin, për shirë faktin e zjedhjeve të tre nëntorit, shpresojnë që synimet për interesat Amerikane në rajonin e Balkanit të jenë dy partjake. Për parimin e Balkanin për ndimor është në interes të shteteve të bashkuara, dhe shtetet e bashkuara duhet të luajnë rolin e vetë mbështetës për të ndimuar palët që të arrinë marveshje me njëra tjetërën dhe të mbështesin bashkimin e Evropian në përpjekjet e ti. Këshiltari posatëshëm tha se shtëpja e bardhë po i koordinon të gjitha përpjekjet me bashkimin e Evropian. Për zërin e Amerikës, Kejda Kostreci, Washington. Kryetari Bashkimi Demokratik për Integrim në Macedoninë e Veriut, Ali Ahmeti, për dëshmon sot para dhomave të specializuara për Kosovën në Prishtin, lidur me veprimtarin e ti në ushtrin shirimtare të Kosovës. 
Zyrtar të BDI, si thanë zërit Amerikës se nga ora 9.30 e mëngjezit e sotëm, Zotë Ahmeti kishtë e filluar dëshmi në zyrat e gjukatës speciale të hagës në Prishtin. Zotë Ahmeti, si që ka shpeguar vetë më parë, është fëtuar në cilësin e të shmitari. Ndërko, zyrtar të gjukatës speciale nuk kanë dhënë holësi për jetimin dhe asë për cilësin e pjesmarjes e Zotë Ahmeti në prokurori. Këto nuk janë procedime publike, tha një zëdhanës i prokuroris për media në shkupë. Dërkaj që zyrtarë të BDI, si thanë zërit Amerikës e Zotë Ahmeti në Prishtin, po intervistohet në cilësin e të shmitarit për rolin e ti si themeluës i UQK-s dhe LPK-s, Lëvizja Populore e Kosovës. Intervistimi pritet të vazhdoj edhe në nesër. Udhesja opozitës Bielorusës, Vjatlana Tikhanuskaja, tha për zërën Amerikës se kriza politike në vëndin e saj është një qështje brëndshme duke lëndë kuptohet refuzimin e shdondime nga përëndimi. Në një intervist nga Vilniusi i Lituanis, ku ajo ustrehua pas gjedheve të debatueshme të nëndë gushtit në Bielorusi, zonja Tikhanuskaja tha se kishte frikë për fatin e protestuesve në vëndin e saj. Hello. Zvjetlana Cikanushkaja është vëndë që në të vëmendjes globale, një nga figurat kërësore të opozitës Bieloruse, të rëthfeshta të vicarja Cikanushkaja, por reziston Aleksandr Lukashenkos, i cili konsiderohet si diktatori fundit i Evropës. Me gjitha të, ajo i tha zërit Amerikës se nuk po kërkon dim dhe rëkomtare. Kjo kriz politike në vendin tonë është tërsisht një qështje e brendshme dhe i populli Bielorusë, ka përgjësi për ato që i pondovë. Mendoj se këtë problem duhet të zgjithin vetë. Zgjithja tyre drejtani, fuqie poplit. Vjetra mira protestuës kanë vërshuar në përrug që nga zgjithet e nëndgushtit duke kërkuar dërheqin e presidentit Lukashenko, a i deklore fitor me 80% të votëve. Opozita se bashku me shtere bashkura dhe e bashkim Europian, thonë se votimet ishin të manipuluar të rësishtë. Qindra protestuës janë arrestuar nga sa kam jafë prova për vëzime dhe tërtura. Zonja Cikano Shkaja u strehua në shtetin fqin Lituani pas gjithive e friksuar për sigurin e familjes e saj, por nuk pranoj të jep të më shumë sjarime. Kam patur një rështu e madhore për të nërmarë këta hapë. Ndo shta në të ardhën dhëtë klasë më shumë, por tani nuk mund të komentoj. Ajo për përpichet të koordinoj një udhërë fyës për të ardhën e Bielorusisë, Se pari do të fillojmë negociatat kur autoritetet të lirojnë të gjithë të përgosrit politik, të cilët janë të pafashëm dhe ende në burgjet e Bielorusis. Po luftojmë për zgjedje të lira të ndershme dhe transparente që të thoj që është do qytetar Bielorus do tjetë në gjenje të marë pjesë në zgjedje. Një pytje me vend do tishtë nëse Zoti Lukashenko ka të drejtën muralet të marë pjesë në zgjedje të reja, pas gjitha tyre krimeve që ka bërë. Kremlini e ka aftuar zotën Lukashenko në Moskë në ditët në vijim. Presidenti Rusë, Vladimir Putin, thotë sa e ka një forcë rezerv policorat e gashme për të ndërhyur në Bielorusi. Zotë i Putin duhet të kuptoj se nësa e bëndi që ka kundin esh, kjo duhet të dëmtoj si rezisht mardhenjet në spopët Rusë dhe Bielorusë. Dhe i përshkak se me vend aleate, Ne konsiderohemi për thuese vë lezer, kjo nuk është në interesin asë të Bielorusis dhe asë të Rusis. Zonja Cika në Shkaja ka një doj për postin e presidentës pas arrestimi të burit e saj në muen maj. Video blogeri një orë, Segej Cikanovski, kishtë në plan të kandidon të në zjedhja. Gratë të tjera opozitare në bështetën në të. Mira Grau janë bashkuar protestave anti-qevrit të rajtë gjedit dhe të fundit. Da, vë znajti të zhullo, për të mush të hoqit së bëjtë ljadam së njimi i... është të vështirë për mua sepse duat të jemë ta, e dini pse, sepse nuk e ndjej plotësish atë atmosferë. Duke e vëzhgur nga këtu, me duke të frikshme dhe ata duke në të frikësuar, por njëzit që janë atje më thonë se janë të frimzuar. Gratë Bielorusë ka një forës të tjilë, jam e shqetsuar, por ato janë shumë të forëta a pasaj së dhe njëtë në një të kjesë mjëve. Protestat në gjasojnë me auto në Ukrajinë në fqinje të vitë 2014 që qua në rëzimin e presidentit Viktor Janukovic. Pas kësaj, në gjyrat e flamurit të bashkimit e Europian, mbushën shesh në pavarësis 
ndërsa opozita kërkojnë për shtetjen e përëndimit. Rusia o përgjish duke aneksuar krimen dhe poshtuar Ukrajinën lindore. Për dëllin, zonja të cika në shkaja, tani për tani ka refuzuar shdo nërhyri nga jashtë. Për të i kufirit në vend në saj, protestusit vazhdojnë të sfidojnë qeverin. E armja tyre dhe e fati politiki zonja të cika në shkaja, mbetën të jetë të pasigurta. Nuk në infekcioneve me Covid-19, po rritet në Spajnë, një nga epicendrat e hershme të pandemis. Materiali për cilë dilemat me të cilat përbalet vëndit, nërsa përgatite të rihap shkollat. Nërsa numrit prekurve me koronavirus po shënon rritje në të gjithë Europën, Spajnja edhe një herësh një nga vëndet veçanërisht gotitura. Vendosja maskave vazhdo në tjetë e deturuash me bare dhe restorantet funksionojnë vetëm me 50% të kapacitetit të tyre dhe grumbullimet e më shumë se 10 personave janë të ndaluara por këto masa vazhdojnë të mbetën veprimet më të sigur të ata autoriteteve në një luft që nuk duket se pëmbaron. Vazhdojnë të jemi në gadi shmëri. Situata nuk është e mirë, veçanërish në disa rajone dhe ndaj duhet i apin fund. Në ato zona ku virus i është më i përhapur, por kryen teste për Covid-19, në disa pjesë të Barcelonës, banorve të moshës nga 18 në 20 vjeqë u është kërkuar të bëjnë testin, por për garanci po inku rajojnë gjithashtu edhe të tjerë persona. Pash që po bënin testin dhe mendova të bëjdhe unë. Jam më e vjetër se sa mosha që kërkohet, por e bëra gjithë sesi. Spania, si kurse Italia dhe Franca, u godit të rëndë në muaj në mars, por i shfaqe e virusit ka shkaktuar një situat edhe më të rëndë. Disa fajsojnë dërtë tjera, zbatimin e dobët të regullave të distancimit fizik. Nuk ka dushim se qëndrimi me njëri tjetërin ka luajtur një rol në këtë situat, Nuk ka dushim se qëndrimi me njëri tjetër nga luajtur një rol në këtë situat, por faktor të tjertë të tjilë si mungesa eficiences në gjurmimin e kontakteve mund të kenë kontribuar gjithashtu. Por sa jesë i do të ambjen unë faktor ke apo di do kontribuira e ljo. Shkollat pritet të rihapen së shpejti dhe ekspertet kanë ofruar një farë garancije për siguri mes shqecimit familjive, mësuesve e nëzënësve. Në këtë spital pediatrik, ekspertet po studiojnë për hapjen e virusit në kampet verore. Ajo që kemi gjetur është se transmitimi virusit nga fëmijet është i ullet. Vetëm rreth 4 deri në 5% e personave që bje në kontakt me ta e marin virusin, që ka përfajson një shkallë shumë të ullet infektimi për e vetëm 3%. Për krasim, si pas studimeve, një rritur infektuar e përhap virusin me satarish deri të 3 personat të tjerë. Spanja imbyllë shkollat në muajnë mars, ma dje për para se ta nullon të aktivitetet sportive. Ta shmë për parsim betet rikëthimi i fëmive në shkollë, edhe pse urdri për ndalimin e grumbullimeve të mdha vazhdo në tjetë në fuqi. Rusia njoftoj muajnë e kaluar se ka arritur të zhvilloj vaksinën e parë kundur koronavirusit, por kjo fitore vetë shpalur dhe planet e njoftuara për prodhim në mas të vaksinës nuk ka ndalur pyetjet për efektivitetin dhe sidomos dushimet nëse vaksina është e patëmshme. Bota e ka varur shprej sa të këzhvillimi një vaksine për të luftuar koronavirusin. Në këtë klim, presidenti rusë Vladimir Putin deklaroj me buj se shkencëtarët rusë do të shpëtonin njërzimin me vaksinën e parë kunder këti virusit rëzikshëm. Znaj është të anë rëbotit në staqën efektivën, E di që është mjaft efektive dhe ofron imunitet të konsidereshëm e përsëris që ka kaluar të gjitha kontrolet e nevojshme. Vaksina është zhvilluar nga Instituti Shtetror Gamaleja, i cili thot se ka realizuar me sukses prova me punonjës dhe vullnetar përshir me vajzën e presidentit Putin. Por, Instituti tani sapo i ka filluar provat klinike që janë një element standart për të vërtetuar efikasitetin e vaksinës dhe për të garantuar që është e padëmshme. Kjo ka kryuar shqetsime se Rusia mund ketë ka përcyër hapat rëndësishëm për të dalë e para me vaksin. Nuk po flasë sepse kam do një tendencë egzistuese. Duhet bërë faza e tret, duhet bërë provat klinike për të vërtetuar se vaksina nuk është e dëmshme, kur bëhet në mira vetë si që kërkojnë normat nërkomtare. Do të gëzohë shim shumë nëse vërtetohet e tjilë, por për momentin duket se deklarata u bëmë ngut. Me gjithë se qeveria ka në plan të filloj vaksinimin e punojzve të shërbimeve jetike muaj në ardhshëm, një anket të regonë se më shumë se gjysma e mjekve rusë nuk do të pranojnë të vaksinohen. Organizata botrore e shëndecis po ashtu e klasifikon vaksinën ruse si në fazat filestare të zhvillimit dhe ka këshiluar Kremlinin të mos ngutet duke kaluar në procesin e prodhimit në masë. Ndërkaj që punojës rusë të shëndecis thonë se shumë nga kolekte tyre kanë paguar qmimin më të rëndë gjatë pandemisë. 
në shën Peterburg është kryuar një përmendore provizore për të nderuar punojësit e shëndetsis që vdiqen nga sumumbja. Populata ndërka që ishe me dyshim statistikat qeveritare, lidur me betejen kunder pandemis. U bëhe qartë se mjekë të tanë do t'ishin të parët që humbis në njetën nga pandemia, pra ndaj kryuam këtë mur për kujtimor që qytetit i kujtoj ata që kanë luftuar për të shpëtuar jetë. Rusia, me afro një milion të diagnostikuar me koronavirus, aktualisht të rënditet e katër të në botë për nga numëri rasteve, pas shteteve të bashkuara, Brazilit dhe Indis. Po ashtu duket se populata po ndjehet disi e velur nga masat mbrojtse, si vënja e maskave, distancimi fizike të tjera. Rusët duken të gatshëm për të këthyër në normalitetin para pandemis, dhe për momentin i kanë varur shpresat të kënjë vaksin e pa provuar si garanci. Muzeju i shkentave në Londër ka vendosër të rihabet për sëri pas më shumë se 5 muesh mbyllje nga koronavirusi. Kuratorët dhe ekipi mjekësori muzeot po bëjnë të gjitha për pjeket, për të pasqyruar pandemin COVID-19, duke mbledhër objekte që një dit mund të tregojnë historin vizitorve të arshum. Pas pastrimi të rjetave të merimangave dhe dorezave të dyerve, Muzeu i Shkencës në Londër u rihap më 19 gusht, pas 5 muash mbyllje për shkak të pandemis. 4 muzeume të tjerë të Shkencës në gjithë vëndin gjithashtu do të ndjekin këtë shembol. Por vizitet nuk do t'jenë si më parë. Numëri vizitorve do t'jeti zvogluar, biletat e paracaktuara dhe gjithë vizitorë do t'këshilohen të përdorin maskat, shpjegon në ndrejtoresha e muzeo Gjulia Knights. Kemi përmirësuar pastrimin në gjithë muzeon, po e në kurajojmë vizitorët përdorin pagesa pa patur kontakt kur do që t'jetë e mundur, Në muze naturisht do të ketë disifeng tanë të duarve për gjithë, dhe gjithashtu të gjithë do të inkurajohen të veshin maska. Muzeu i shkencave pjesë e distriktit të muzeve të Londrës në zonën e pasur të Kensingtonit i ka filimet me ekspozitën e madhe të vitit 1851. Muzeu nuk është mbyllur as njerë, ka gjatë që nga lufta e dytë botrore, thotë Zonja Knights. Ne nuk jemi mbyllur për një kohë ka këtë gjatë që nga lufta e dytë botrore. Jemi shumë të nga zulluer që po mirë presin vizitorët ani për sëri. Grupi Muzeu të Shkencave zakonisht mirë pretë rreth 5 milion vizitorë në vitë dhe një mbyllje e tila e zgjatur ka sjellë një dëmë të madhë financiarë. Si shmund të imaginonin dikimi ekonomiki Covidit në sektorin e muzeve dhe në të vërtet sektorin turistik ka qënë i mafë, kemi i kaluar 5 mua e pata ardhura, kështu që ka qënë e vështirë. Ndërsa vizitorët eksplorojnë ekspozita kushtuar historisë shkencës, kuratorët po mendojnë për të tashmen dhe se si mund të prezentojnë atë në dekadat e arshme. Një projekt i ri për të pasqyruar COVID-19 filloj në filim të marsit me synimin për të ulumtuar histori dhe për të identifikuar objekte. Artifaktet e shtuar atashmë në koleksion përfshin sopsa gazetash, letra me këshila shëndetsore dhe një shenj ri në shtpik të pashk që u përdor në pril gjatë një prej konferencave televizive të përdiqmet qeveris britanike. Ne imi të interesuar naturisht në shkencën që qëndron pas pandemis, hulumtimet, kërkimet për vaksinën, por edhe teknologjin mjekësore si respiratorët, ma di edhe pajisjet personale mbrojtse që pa arkivojmë. Galeria e tanishme muzeu të regon historin nga evolucion një anestezis e deri në zhduke në lis për mes vaksinimit. Ne po ofrojmë një kënd vështrim në atë që po kalojmë të gjithë, po është e vështirë për momentin, por ka pasur periudat vështira, ka pasur epidemi të shkuara, pandemit kaluara, dhe ne kemi arritur t'i ka përdzejmë ato, për mes gjuarsis njërzore dhe shpikeve shkencore të mahniqme. Mësime nga historia, për sfidat e ditve tona. Filmi i muzikori këntarës Beyoncé, Black is King, për bënë bështetës dhe kritik në të gjithë botën për portretizimin e kulturës afrikane. Në Afrikën e Jugut, ku filmuan disa skenat të filmi 85 minutës, shumë njërës thonë se kjo është më shumë se sa thjesht një film. Unlike any other. 
Black is King është një album i ri vizual dhe film muzikor me regjisore, këngëtaren dhe kantautorën amerikane Beyoncé. Filmi qëndron për kra albumit të saj The Lion King, The Gift. A i u gjirua të vitin e kaluar në shtetet e bashkura, Afrikën e Jugut, Afrikën përëndimore dhe Evropë, dhe në të shfaqen shumë artist afrikan. Filmi publikuar në korrik në përgjësi është pritur mirë nga audienca, por ka edhe nga ata që e kritikojnë atë. Disa për tyre thonë se Beyoncé, e cila ka lindur në Houston të Texasit, është fajtore për përvecim kulturor për interesa personale me përdorimin e pamjeve afrikane, gjatë gjithë punës pa pasur në një rënjë kulturore specifike në kontinent. Por, në Afrikën e Jugut, ata që u përfshin në realizimin e filmit ishin të entuziasmuar. Pa të nderin të isha pjese personelit që realizoj këtë film, më pëlqen shumë filmi. A i trajton shumë gjera që nuk në janë përmendur në shkollë në lidhje me historin e Afrikaneve. Kur pash filmin, atëherë fillova të shohë se rëthimet, veshjet që ajo përdori në skenë, me të vërtet përfaqësonin të qka më të thellë se që prisin njerëzit. Ndërsa filmi nuk është gjërësisht i disponua shumë në kontinent, kompania më madhe transmitimeve në Afrikën e Jugut e vurja të në dispozicion në kanalet me pagesë. Adhurua si këngëtaras Beyoncé, Kosi Mocane, thot se diaspora afrikane, përfshirë afrikano-amerikanët, kanë të drejt të referohen asaj që disa shojnë si kultura afrikane. Bashkë themelua si projektit Bear Stories, tha se ati kryesisht i pëlqen të filmi. Mendoj se në disa aspekte, filmi Black King mund të ishte përmirsuar, për shembol si antari komunitetit homoseksual, unë të kisha dashur të shojnë një përfaqësime të matë të këti komuniteti. Unë e di që e opunon me shumë njërës me orientim homoseksual, por unë të doja të ashia këtë të përfaqësuar në ekran. Prezantimi në ekran nga këngëtarja Beyoncé, i kulturës dhe fuqis afrikano-amerikane, vje në një kohë kur senatoria demokrate Kamala Harris u bëb afrikano-amerikanje a parë që u zgjohë si kandidate për nën presidente. Gratë afrikano-amerikane kanë qenë gjithmonë në nivelin më të ullët të hierarki sociale në këto platforma. Prandaj ngritja atyre në këto platforma të rëndësishme, kritike dhe mendikim të madhë është vërtet inkurajuese. Studenti si Bosiso Matebula thot se filmi këngëtarës Beyoncé e frimëzoj atë që të punoj në projektin e ti për të të reguar më shumë histori afrikane. Në mbyllë i alarme, shtetet e bashkura thanë se nuk do të marim pjesë në nismën globale për të zhvilluar, prodhuar dhe shpërndar në mënyrë të barabart një vaksin për Covid-19-vjetën, sepse organizata botërore shëndecis po merë një rol kryesor në këto përpjeke. Më shumë se 170 vënde janë visedime për të marë pjesë në projektin COVAX, një nismë për pashkët e ndërmar nga OBSHEA, Koalicion Inovacioneve për gati shmërin kundër epidemive dhe GAVI, Alianca e Vaksinave, e themeluar nga Bill dhe Melinda Gates për vaksinimin e fëmive në vëndet më të varfra. E përfundojmë këtu ditarin për sonte, i cili u registrua para prakisht, ditarin mund të ndikjet shdo dit në faqen ton të internetit, zërja Amerikës.com dhe në Facebook. Miru pafshim!